দর্শক আপনার ধান গাছের পাতা হলদে কমলা হয়ে আস্তে আস্তে পুরো জমি এভাবে বসে যাচ্ছে কিন্তু এই রোগটি কেন হয়েছে এই রোগটি হয়েছে জিএলএস বা সবুজ পাতা ফরিং এর কারণে যেটি আপনার বিস্তলায় আক্রমণ করেছে দর্শক পোকা না চিনার কারণে এবং ক্ষতির লক্ষণ না চিনার কারণে আপনি দিশেহারা হয়ে যান ভুল কীটনাশক ভুল পদ্ধতিতে প্রয়োগের কারণে আপনি কিন্তু এই পোকা দমন করতে পারছেন না একদিকে তো পোকা মরেই না অন্যদিকে বন্ধু পোকাগুলো মারা যায় তার উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং ফসলের ফলন ধ্বংস হয়ে যায় আজকের পর্বে থাকছে কোন বন্ধু পোকাগুলো দিয়ে এবং ফোর্থ জেনারেশনের কোন কীটনাশকটি একবার স্প্রে করে আপনি এই সবুজ পাতা ফরিং দমন করে ফেলতে পারেন তার বিস্তারিত দর্শক এই ধানের জমিতে দুইশো বত্রিশ ধরনের পোকার আক্রমণ হয় এর মধ্যে বিশ থেকে তিরিশটি পোকা হচ্ছে ধানের অধিকতর ক্ষতিকর পোকা এবং এর মধ্যে প্রায় বিশটি পোকা রয়েছে ধানের প্রধান ক্ষতিকর পোকা দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে এই ধানের প্রধান বিশটি ক্ষতিকর পোকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে আসছি দর্শক এই বিশ পর্বের ধারাবাহিকে আপনাদের কাছে তুলে ধরব ধানের এই বিশটি পোকা দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল ধানের ক্ষতিকর পোকা দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল বিশ পর্বের ধারাবাহিকের প্রথম পর্বে থাকবে ধানের ক্ষতির ধরন ও ফসল খাওয়ার ধরন অনুযায়ী ধানের ক্ষতিকর পোকা পরিচিতি দর্শক দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ক্ষতির পর্যায় অনুযায়ী ধানের ক্ষতিকর পোকার শ্রেণীবিভাগ তৃতীয় পর্বে থাকবে ধান গাছের স্তর ভিত্তিক পোকা আক্রমণের সময় ও ক্ষতির ধরন চতুর্থ পর্বে থাকবে ধানের গল মেজ বা ধানের গল মাছি বা নলি মাছি পোকা ব্যবস্থাপনা পঞ্চম পর্বে থাকবে রাইস হিসপা বা ধানের পামরি পোকা ব্যবস্থাপনা ষষ্ঠ পর্বে থাকবে রাইস ক্যাসওয়ার্ম বা ধানের চুঙ্গি পোকা ব্যবস্থাপনা সপ্তম পর্বে থাকবে ধানের সবুজ সেমিলোপার পোকা ব্যবস্থাপনা অষ্টম পর্বে থাকবে ধানের সবুজ সুর লেদা পোকা অর্থাৎ গ্রিন হর্ন ক্যাটারপিলার দমনের সর্বশেষ পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনা নবম পর্বে থাকবে ধানের গ্রাস হোপার বা ধানের গাস ফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা দশম পর্বে থাকবে ধানের লং হর্ন ক্রিকেট বা ধানের লম্বা সুর উচ্চুঙ্গা ব্যবস্থাপনা এগারোতম পর্বে থাকবে ডব্লিউ বিপিএস অর্থাৎ হোয়াইট ব্যাগ প্লান্ট হোপার বা সাদা পিট গাস ফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা বারোতম পর্বে থাকবে ধানের মিলিবাগ বা ধানের ছাত্রা পোকা ব্যবস্থাপনা তেরোতম পর্বে থাকবে ধানের জিএলএস বা গ্রিন লিফ হোপার বা সবুজ পাতা ফোরিং পোকা ব্যবস্থাপনা দর্শক চোদ্দতম পর্বে থাকবে ধানের থ্রিপস বা চুল চুলে পোকা ব্যবস্থাপনা পনেরোতম পর্বে থাকবে ধানের এয়ার কাটিং ক্যাটারপিলার বা ধানের শিস কাটা লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা ষোলোতম পর্বে থাকবে রাইস সোয়ামিং ক্যাটারপিলার অর্থাৎ ধানের লেদা পোকা ব্যবস্থাপনা সতেরোতম পর্বে থাকবে ধানের স্কিপার পোকা ব্যবস্থাপনা আঠারোতম পর্বে থাকবে ধানের আঁকা বাঁকা পাতা ফোরিং বা জিগজাক লিফ হোপার ব্যবস্থাপনা উনিশতম পর্বে থাকবে কীটনাশক বা বিষ সারাই কিভাবে এই ধানের সকল ক্ষতিকর পোকা দমন করতে পারবেন সেই কৌশল বিশতম পর্বে থাকবে আপনি কখন এই ধানে কীটনাশক প্রয়োগ করবেন অর্থাৎ ইটিএল ইকোনমিক ট্রেসল লেভেল অর্থাৎ বিভিন্ন পোকার অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমা আপনাদের সামনে তুলে ধরব বিশতম পর্বে এবং এই পর্বে আপনি জানবেন ধানে আপনার পোকার আক্রমণের কোন পর্যায়ে আপনি রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করবেন এবং কোন রাসায়নিক কীটনাশক কিভাবে প্রয়োগ করবেন বিস্তারিত তথ্য দর্শক আপনি যদি ধান চাষী হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার এই বৃষ্টি পর্ব দেখা অত্যন্ত জরুরি আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক আপনারা ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর বৃষ্টি পোকার সর্বশেষ দমন কৌশল বিশ পর্বে দেখে আসছেন আজকে থাকছে তেরোতম পর্ব আর এই পর্বে থাকছে ধানের অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি পোকা ধানের সবুজ পাতা পুরিং বা জিএলএস বা গ্রিন লিফ হোপার যে পোকাটি ধানের ক্ষতি করে দুইটি ভাবে একদিকে সে ধানের রস চুষে খায় অন্যদিকে সে টুংরু ভাইরাস রোগ ছড়ায় ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার বিনীত অনুরোধ রইল দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা 
সদকা তুল জালিয়া চলুন দর্শক আমরা প্রথমে জেনে নেই এই সবুজ পাতা ফরিং পোকার পরিচিতি দর্শক হেমিপটেরা বর্গের সবুজ পাতা ফরিং বা জিএলএস বা গ্রিন লিফ হপার এরা নিম এবং পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় আপনার ফসলের ক্ষতি করে দর্শক এই সবুজ পাতা ফরিং পূর্ণবয়স্ক ফরিং 3 থেকে 5 মিমি লম্বা হয় উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোকার গায়ে কালো কালো দুইটি দাগ থাকে বাচ্চাগুলোর গায়ে বিভিন্ন ধরনের দাগ থাকে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ফরিং খোল পাতার ভিতরে ডিম পারে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় এবং বাচ্চা থেকে পূর্ণবয়স্ক ফোরিংয়ে পরিণত হতে পনেরো থেকে একুশ দিন সময় লাগে পূর্ণবয়স্ক ফোরিং পঁচিশ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই এই সবুজ পাতা ফোরিং বা জিএলএস এর ক্ষতির ধরন সবুজ পাতা ফোরিং বা জিএলএস এরা পাতার রস চুষে খায় এবং এই পোকাটা টুংরু রোগের বাহক এবং এই সবুজ পাতা ফোরিং বা জিএলএস মার্চ থেকে জুন মাসে এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে চারা অবস্থায় কুষি গজানো অবস্থায় প্রজনন অবস্থায় আক্রমণ করে দান গাছের কুষি অবস্থায় এই জিএলএস এর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয় সব মৌসুমে বড় আউশ আমন এই তিন মৌসুমেই এই জিএলএস বা সবুজ পাতা ফোরিং এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় ক্ষতিগ্রস্ত গাছ হলুদ ও খাটো হয় এবং এ পোকা টুংরু ইউলু ডোয়ার ও অরেঞ্জ লিপ নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায় সাধারণত টুংরু রোগ এই পোকার আক্রমণেই সবচেয়ে বেশি হয় সবুজ পাতা ফোরিং মাত্র দুই মিনিটে আক্রান্ত গাছ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করতে পারে এবং দুই মিনিটেই সে সুস্থ গাছে এই টুংরু ভাইরাস রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই এই সবুজ পাতা ফোরিং পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা হাত জাল দিয়ে সুইপ করে এই পোকা ধরতে পারেন এবং এই হাত জাল দিয়ে সুইপ করবেন দিনের সকালবেলা জিএলএস বা সবুজ পাতা ফোরিং দেখা মাত্রই মেরে ফেলতে হবে এবং ইউলু স্টিকি ট্রেপ ব্যবহার করলে মাঠে পোকা আছে কি না তা সহজেই শনাক্ত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা নেওয়া যায় ফলে ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায় বিস্তলায় বীজ বপনের পনেরো দিন পর এবং বিস্তলা থেকে চারা উঠানোর পাঁচ দিন আগে আপনারা দুইবার এই শোষক পোকা মারার কীটনাশক স্প্রে করতে হবে বিশেষ করে মৌসুম অনুযায়ী স্প্রে করার সময়সূচিগুলিও আপনার জানা থাকতে হবে যেমন আউশ মৌসুমে বীজ বপনের দশ দিন পর এবং চারা রোপণের তিন থেকে পাঁচ দিন আগে অবশ্যই বীজতলায় দুইবার কীটনাশক স্প্রে করবেন এমন মৌসুমে বীজ বপনের দশ থেকে পনেরো দিন পর এবং চারা রোপণের পাঁচ দিন আগে অবশ্যই দুইবার বীজতলায় কীটনাশক স্প্রে করবেন এবং বড়ো মৌসুমে বীজ বপনের পনেরো থেকে বিশ দিন পর এবং বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পাঁচ দিন আগে অবশ্যই আপনারা দুইবার এই বীজতলায় কীটনাশক স্প্রে করবেন বীজতলা দমনের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষিত কীটনাশকের মধ্যে রয়েছে কারবারিল গ্রুপের কীটনাশক বায়ারের সেভিন পঁচাশি এসপি স্কোয়ারের সিনারিল এসিআইয়ের এসি কার্ভ মিম্পেক্সের কুবারিল ম্যাকডোনাল্ডের ভিটাব্রিল সিটেডের রেবিন ক্লিন অ্যাগ্রোর ক্লিন ভিন এবং সুইট অ্যাগ্রোর সালভিন এর যে কোনো একটি সাড়ে তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা কার্টা বিরানব্বই পার্সেন্ট ও এসিটামি প্রিড তিন পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের এসিআইয়ের এসি প্রিড প্লাস ন্যাশনালের কার্টা প্রিড ইনতেফার বাতির ইস্ট ওয়েস্টের রকস্টার ব্যালেন্টের টেট্রিড অ্যাগ্রোবিজনেসের এইস প্রিড এমাগ্রিনের চারু করবেলের পারমিট দেশ অ্যাগ্রোর ওশান আইডল অ্যাগ্রোর বেস্টাপ অ্যাডভান্সের অ্যাডস্টার এম কোর ইকোটাপ প্লাস এক্সট্রা এম এস অ্যাগ্রোর এমটাপ প্লাস এক্সট্রা স্যাম্প লিমিটেডের ক্যাটন ইউনিয়ন অ্যাগ্রোর চাবুক সারফ অ্যাগ্রোর মোটিভ ক্লিন অ্যাগ্রোর বাহাদুর এথারটনের রাইডার প্লাস এক্সট্রা প্রোগ্রেস অ্যাগ্রোর কাপ্পা সুইট অ্যাগ্রোর এসি কার রূপ কপ কেয়ারের ফেটাল এবিল অ্যাগ্রোর এবিলটা প্লাস গ্রিন বাংলার ক্যাপ্রিড সিডলিংকের প্রিমিটাপ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারালের বাইটাপ প্লাস এক্সট্রা এর যে কোনো একটি শূন্য দশমিক তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকেলে পুরো বীজতলা ভিজিয়ে স্প্রে করে দিবেন এবং চারা উত্তোলনের পাঁচ দিন আগে পুনরায় স্প্রে করবেন তাহলেই আপনার এই বীজতলাতেই দমন হয়ে যাবে ধানের জিএলএস বা সবুজ পাতা বোরিং যেটি টুংরু ভাইরাস রোগ ছড়ায় এছাড়া জমি রোপণের সময় রোপণের দূরত্ব লাইন থেকে লাইন বিশ সেন্টিমিটার এবং সারি থেকে সারি বিশ সেন্টিমিটার দিয়ে যদি আপনারা জমি রোপণ করেন এবং আট থেকে নয় লাইন পর যদি এক লাইন ফাঁকা দিয়ে বাম্পার দেন তাহলে কিন্তু এই পোকার আক্রমণ কম হয় দর্শক জমি রোপণের সাথে সাথে প্রতি একরে চল্লিশটি গাছের ডাল বা বাঁশের কুঞ্চি পুঁতি দিয়ে আপনারা পার্সিং করে এই জিএলএস বা সবুজ পাতা ফোরিং আপনারা দমন করতে পারেন এবং সমকালীন চাষাবাদ করতে হবে সকল চাষি মিলে একই সময়ে ধান চাষাবাদ করতে হবে অর্থাৎ সমকালীন চাষাবাদ করতে হবে চারা মাটিতে লেগে যাওয়া অর্থাৎ রিকোভারি স্টেজ পার হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ধান খেতে জরিপ করবেন এবং শেষ পর্যন্ত অতন্দ্র জরিপ 
অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর আপনারা চাক্ষুষ পদ্ধতি হাজজাল পদ্ধতি এবং পানিপাত্র পদ্ধতিতে আপনারা জরিপ করে এই মাঠে পোকা আছে কিনা সেটা আপনারা পর্যবেক্ষণ করবেন বিকল্প পোষক আড়ালি ঘাস এবং দল জাতীয় ঘাস এবং এই জাতীয় আগাছাগুলো আপনারা পরিষ্কার করতে হবে অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার না করা এবং সুষম সার ব্যবহার করতে হবে জমিতে সন্ধ্যার সময় মাঠের এক কোনায় আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে দর্শক জমি রোপণের পর থেকেই আপনারা প্রতি সপ্তাহে একবার জমির এক কোণে একশো মিটার দূরে দুই থেকে তিন ফিট উচ্চতায় একটি বাল্ব বা একটি টর্চ লাইট দিয়ে নিচে বলের মধ্যে সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে এক ঘন্টা রেখে দিবেন এটাকে বলে আলোক ফাঁদ তাহলে এই আলোক ফাঁদে আকৃষ্ট হয়ে পূর্ণ বয়স্ক পোকাগুলো এসে মারা পড়বে আমনে স্বল্প মেয়াদি ধান চাষ করা এবং বোরোতে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং আমনে আগস্ট মাস থেকে কাইস্তুর থেকে ধান পাকা পর্যন্ত সপ্তাহে অন্তত একবার ধান গাছের গোড়া ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে দর্শক জৈবিক ভাবে কিন্তু আপনারা পোকা দমন করতে পারেন উপকারী পোকা ও প্রাণী সংরক্ষণ করতে হবে দর্শক অনেকগুলো বন্ধু পোকা রয়েছে যেগুলো এই সবুজ পাতা ফরিং খেয়ে আপনার ফসলের উপকার করে যেমন মাকরসা মিরিট বাঘ ড্যান্সেল ফ্লাই ড্রাগন ফ্লাই এনাক জিপা লঙ্গিফিনিস প্রজাতি লম্বাসুর উচ্চঙ্গা কনসিপ্লাস প্রজাতি লম্বাসুর গ্রাস ফরিং এবং মেসোবেলিয়া আপনার এই সবুজ পাতা ফরিং খেয়ে আপনার ধানের উপকার করে দর্শক মাকরসা বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সবুজ পাতা ফরিংয়ের পূর্ণ বয়স্ক পোকা খায় জমিতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গোসায় মাকরসা দেখা গেলে এই জমিতে আর কীটনাশক প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নাই মিরিক বাঘ বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সবুজ পাতা ফরিংয়ের ডিম দিনে সাত থেকে দশটি করে খায় ড্যান্সেল ফ্লাই ও ড্রাগন ফ্লাই পূর্ণ বয়স্ক ও নায়ন অবস্থায় এরা সবুজ পাতা ফরিংয়ের বাচ্চা খায় এনাক জিপা প্রজাতির লম্বা সরু চুঙ্গা বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সবুজ পাতা ফরিংয়ের বাচ্চা খায় কনসি প্লাস প্রজাতির লম্বা সুর ঘাস ফরিং পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সবুজ পাতা ফরিংয়ের বাচ্চা খায় মেসোবেলিয়া বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সবুজ পাতা ফরিংয়ের বাচ্চা খায় তাই আপনারা এই পোকাগুলোর বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করে সহজেই এই সবুজ পাতা ফরিং পোকা দমন করতে পারেন তাই আপনাদের উচিত আইলে খর বিছিয়ে জমির কোনায় গর্ত করে পানি ধরে রেখে জমির আইলে রঙিন ফুলযুক্ত ফসল চাষ করে এবং জমিতে ব্যাম্বো বুস্টার বা পলিবেগে পরজীবী লালন করে বন্ধু পোকার সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করে আপনারা এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ধানের বিস্তলা কিংবা ধানের জমিতে পঁচিশটি সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে নতুবা পোকা রিচার্জেন্স হয়ে তার জীবনকাল ডাবল হয়ে যাবে এই পঁচিশটি সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশকগুলো হলো সাইপারমেথিন গ্রুপ জ্যাটা সাইপারমেথিন গ্রুপ আলফা সাইপারমেথিন গ্রুপ ডেল্টা সাইপারমেথিন গ্রুপ ডেল্টা মেথিন গ্রুপ ল্যামডা সাইহ্যালোথিন গ্রুপ গামা সাইহ্যালোথিন গ্রুপ ফ্যানফোপাথিন গ্রুপ কুইনাল ফস ফ্যান ব্যালারেট এস ফ্যান ব্যালারেট ডেটা সাইপারমেথিন ফার্মেথিন পাপোনোপস কিউ ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ফ্যান প্রোপাথিন ও প্যান বলারেট কম্বিনেশন ক্লোরোপাইরিপস ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন এমামেক্টিন ব্যাঞ্জয়েট ও বেটা সাইপারমেথিন কম্বিনেশন থায়ামেথোকজাম ও ল্যামডা সাই হ্যালোথিন কম্বিনেশন ইমিডা ক্রোপিড ও সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ল্যামডা সাই হ্যালোথিন ও পাপেনোপস কম্বিনেশন ডেল্টা মেথিন ও টায়োপস কম্বিনেশন ক্লোরোপাইরিফস ও বেটা সাইপারমেথিন কম্বিনেশন ল্যামডা সাই হ্যালোথিন ও এমামেক্টিন ব্যাঞ্জয়েট কম্বিনেশন ও ইমিডা ক্রোপিড ও ল্যামডা সাই হ্যালোথিন এই পঁচিশটি গ্রুপে কীটনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে দর্শক এই যে এখন সকালবেলা দেখবেন অনেক কৃষকরাই এই কীটনাশক স্প্রে করে আবার কীটনাশকের সাথে রোগনাশক হরমোন ভিটামিন একত্র করে স্প্রে করে আবার যেই পোকার জন্য যেই কীটনাশক সেটা স্প্রে না করে একাধিক কীটনাশক একত্র করে স্প্রে করে এই অ্যালো পাতার এই কীটনাশক প্রয়োগ না করা সুবিধাজনক যে কোনো একটি পদ্ধতি এককভাবে অথবা সমন্বিতভাবে অবলম্বন করে এই পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা যায় এলাকার প্রত্যেক চাষি তার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী সকল কৃষককে পোকা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কলা কৌশল একসঙ্গে মেনে চলার উদ্বুদ্ধ করে এবং কৃষিতে বিষয় ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ভিডিওটি আপনি ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের কৃষককে সচেতন করেও আপনি এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন উপরুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার পরেও যদি পোকা নিয়ন্ত্রণ না হয় অর্থাৎ হাত জালের প্রতি টানে যদি একটি জিএলএস বা সবুজ পাতা ফরিং পাওয়া যায় এবং আশেপাশে যদি টুংরু বা হলদে কমলা ধান গাছ থাকে বা আপনার এই এলাকাটা যদি টুংরু প্রবণ এলাকা হয় তাহলে বিস্তলায়ও কিন্তু আপনার দুই বার 
এই রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে এরকম লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথেই এই জিএলএস এর কীটনাশক দিতে হবে আগে জমির চারদিকে আইলে দিয়ে নেবেন তারপর জমির মধ্যখানে দিবেন দর্শক যদি আপনার এরকম অবস্থা হয় তাহলে ইথিপ্রোল চারশো গ্রাম ইমিরা ক্রোপিড চারশো গ্রাম কম্বিনেশন গ্রুপের বায়ারের গ্ল্যামোর শূন্য দশমিক দুই গ্রাম পার লিটার অথবা বুপ্রোফেজিন গ্রুপের অটো টেকমো চল্লিশ এসি স্কোয়ারের অ্যাওয়ার্ড সেতুর সানপ্রোজিন শূন্য দশমিক পাঁচ মিলি পার লিটার অথবা স্পাইরো টেট্রামেট কিটুইনাল গ্রুপের ব্যালেনটেকের একটিক চব্বিশ এসি দুই দশমিক আট তিন মিলি পার লিটার অথবা বায়ারের মোবেন্টা একশো পঞ্চাশ ওডি এক মিলি পার লিটার অথবা থায়াক্রোপিক ক্লোরো নিকোটিনাইল গ্রুপের বায়ারের ক্যালিপসো দুশো চল্লিশ এসি শূন্য দশমিক আট মিলি পার লিটার মিম্পেক্সের মেলান্টো চারশো আশি এসি দুই মিলি পার লিটার ব্যালেন্টাকের আসানা চব্বিশ এসি দুই মিলি পার লিটার হারে অথবা পাইমেট্রোজিন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ও নিউটন পাইরাম বিশ পার্সেন্ট কম্বিনেশন গ্রুপের স্পেলেন্ডার আশি ডব্লিউ ডিজি অথবা তরি অথবা নাইজিন অথবা সাবা অথবা ফোরিং অথবা পিনাক অথবা দারুন অথবা ক্যানবেরা পাহাড় আশি ডব্লিউ ডিজি অথবা অ্যাগ্রোজিন অথবা ফুলস্টপ অথবা রাউটার অথবা পাইটেন আশি ডব্লিউ ডিজি শূন্য দশমিক দুই গ্রাম পার লিটার হারে কীটনাশকগুলো সঠিক মাত্রায় স্প্রে করে দিবেন এই স্প্রে করার একটি ভুলের কারণে কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করে না প্রথম ভুলটি করেন আপনারা যত শতাংশ জমি অর্থাৎ আপনার জমি যদি পঞ্চাশ শতক হয় আপনার পানি নিতে হবে একশো লিটার এই একশো লিটার পানিতে প্রতি লিটার হিসাবে বিকেলে পুরো গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করে দিলেই দমন হয়ে যাবে দানের সবুজ পাতা ফোরিং বা জিএলি দর্শক দানের ক্ষতিকর পোকা দমনের সর্বশেষ দমন কৌশল বিশ পর্বের ধারাবাহিকের চোদ্দতম পর্বে আসছে দানের থিপস পোকা ব্যবস্থাপনা তাই চোদ্দতম পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের তেরোতম পর্ব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি আজকেই প্রথম দেখছেন তারা পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে চ্যানেলটি এভাবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে আমার সঙ্গেই থাকুন এভাবে একটি একটি করে প্রযুক্তি ছড়িয়ে যাবে সারা দেশের কৃষক ভাইদের কাছে